아이 위로 올라가면 되나 봐. 여기? 여기? 어. 아 여기야? 어. 여기야? 아 여기야? 어. 올라가는 길이 여기 말고는 없는 것 같아. 여기 없는 것 같은데. 맞아. 어. 구글 지도에 선 선라이즈 앤 벌륜 뷰 포인트라고 되어 있는 데는 가지 마세요. 베레메 카파도키아에 도착했습니다. 무려 무려 8시간을 달려서 카파도키아에 도착했고 여기는 저희 숙소입니다. 현재 시각 6시 16분 저희는 오늘 카파도키아에서 일출 포인트 열기구 뜨는 곳을 보기 위해 아침부터 일어나서 준비하고 있습니다. 지금 열기군 사이트는 빨간색이에요. 안 뜬다고 나와 있습니다. 근데 6시 반 되면 바뀐다니까 한번 지켜보도록 하겠고. 카파도키아까지 왔는데 그걸 또 저희가 열기군에 또 1인당 뭐 250유로? 엄청 비싸기 때문에. 그리고 안전을 중요시하는 가족이니까. 안전을 중요시하는 건 누구나 그렇지 않습니까? 아, 그렇죠. 그래서 저희 타진 않고 어, 남들이 타는 걸 보기만 하도록 하겠다. 아버님, 제가 지금 이렇게 다섯 겹을 껴입었는데. 아, 저 잘했습니다. 아이 위로 올라가면 되나 봐. 여기? 여기? 어. 아 여기야? 어. 여기야? 아 여기야? 어. 올라가는 길이 여기 말고는 없는 것 같은데? 올라가 봐도 되나? 올라갈 수 있나? 얘가 이거 올라가라고 하자. 여기 없는 것 같은데. 맞아. 어. 결국 오늘 아침 열기구는 뜨지 않았습니다. 어. 일출 및 열기구 뜨는 거 보는 거는 실패했습니다. 구글 지도에 선, 선라이즈 앤 벌륜 뷰 포인트라고 되어 있는 데는 가지 마세요. 그쪽 가지 마시고 일몰 전망대 리뷰 천, 천개 넘게 달려있는 거기를 가셔야 보실 수 있습니다. 여기 이렇게 선셋 포인트가 있네요. 이 선셋 포인트를 따라가시면 됩니다. 오르막이 조금 있는데 뭐 괜찮아요. 여기 오리라 받는 입장료 받는 곳이네요. 아, 아이들은 무료라 와 여기 이제 벌룬이 막 뜨나 봐 어? 여기 나이지 아 깃발이네 우와 도전 멋있다 우와 정말 다른 세상 같네요 어! 더 올라가 보자 더 올라 자 아빠가 잘못된 길로 안내해서 미안합니다 친구들 근데 멋있어요 한번 봐봐 옆에 보면 멋있지 저기인가 보네 저 사람들이 올려놓은 데가 뷰 포인트가 맞지? 아... 이게 이쪽으로 따라서 이렇게 계속 그냥 가는 거였네 요, 요 일몰로 와서 그러니까 저희가 찾아갔던 뷰 포인트가 일몰 전망대로 와서 거기서 돈을 오리라 내고 그리고 쭉 저렇게 지금 이렇게 걸어가시면 있는 곳이었어요 아 저희는 이거를 하... 이상한 데를 가가지고 아이들을 고생시켰습니다 아참 아 이렇게 지금 이야 이 괴렘의 마을이 눈에 다 들어오고요 와 
세계에서 가장 큰 지하도시 대링쿠유에 도착했습니다 대링쿠유 앞에 있는 광장입니다 아, 카페들도 있고 하, 좋습니다 또 언더 그라운드 시티라고 조서, 어, 치고, 찍고 오셔야 되고 주차요금은 별도의 대링쿠유 어, 옷을 입은 사람이 주차요금을 심리라 징수를 하고 영수증을 끊어줍니다 시간 제한이 없었어 여기입니다 이렇게 앞에 교회가 있고 어? 그 다음 저쪽에 대린구유 그렇게 되어 있는 요 주차장 페이드 팍 여기가 지금 이제 공식 어, 대린구유 티켓 오피스입니다. 여기님 세계 문화유산 이렇게 지정되어 있는 거. 소정아 터키의 세계 문화유산. 1인당 100리라입니다. 100리라. 100리라고 6살짜리 딸은 무료. 아홉 살짜리 아들은 세임 프라이스 똑같이 100입니다. 네. 그래서 저희 가족은 300리라 내고 들어갑니다. 가격이 저렴한 편은 아니에요 여기도. I understand English. 아, 야, 야. This is air shop, air. 아, 저희도 그냥 들어가려고 했는데 어느 분이 이 환기구가 제일 중요하다. 여기 꼭 보고 가라고 해서 지금 보러 왔습니다. 근데 환기구가 지금 이렇게 뚫려 있는 거 보시면, 네, 엄청 깊고 이게 환기구가 있어야만 지하에서 살수 있는 거니까 제일 중요한 거죠. 네. 응. 여기 심장병이나 고혈압이 된 사람들을 위험하답니다. 제가 먼저 가겠습니다. 자, 지하도시로 출발합니다. 오, 좁아, 좁아. 어, 부딪히고 있어. 나오는 곳입니다. 어, 저희가 이제 대링구유를 다 했습니다. 소감이 어떻습니까? 아이들이 약간 탐험하듯이 굉장히 좋아했고요 어, 힘들었습니다 어, 종교의 힘을 느낄 수 있는 그런 시간이었어요
여타 관광지와 크게 다른 점이 없어 보입니다. 그래서 이제 저렇게 불 켜놓은 데는 좀 멋있죠. 저런 데는. 네. 지금은 이제 11월. 11월 17일 정도. 11월 중순인데 날씨가 낮에는 따뜻하지만 밤 되면 아침하고 밤 되면 쌀쌀합니다. 그래서 11월쯤에 오시면 옷을 이렇게 좀 두껍게 어, 입고 오셔야 될것 같아요. 여기 패딩 입고 다니는 사람도 많고 아이들 방에 이런 거 해주면 진짜 예쁘겠다. 우와. 게레메 시내 한번 돌아봤는데 보시면 이렇게 지금 되게 어, 야외가 잘돼 있어요. 야외가 어, 약간 노천에 앉아서 맥주 마시거나 이러기가 되게 좋아 보입니다. 각 층마다 이렇게 야외 테이블과 의자가 있고 어, 여기는 지금 저희가 오는 이 11월 중순 때는 좀 추워요. 추워요. 앉아서 밖에서 이렇게 맥주를 마시고 하기에는 조금 날씨가 춥고 어, 여름에 한 8월이나 뭐 이, 이때 9월 요때 와서 약간 밖에 시원하게 앉아 있을 수 있는 그때 와서 카파도키아 즐기시면 야간까지도 또 멋진 카파도키아를 즐길 수 있지 않을까 싶습니다.